dear friends welcome to the nerdsky youtube channel today's video we are discussing one important statistics question the statistical method used to identify the strength of association between two quantitative quantitative and continuous variable option variance correlation quartile range standard deviation ningal edho exam nam statistics il ninnu oru question ningal pradheshikkavunnana keto statistics oru question ningal expect cheyavunnana ivada question choyikunnathu statistical method used to identify the strength of association between two quantitative and continuous variable adhaayathu രണ്ട് വേരിയബിൾ തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ് നോക്കുവാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ നോക്കുന്നതാണ് കോറിലേഷൻ കോറിലേഷൻ ഈസ് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഇയർ സോ കോറിലേഷൻ മീൻസ് റിലേഷൻഷിപ്പ് കണ്ടുപിടിക്കുക ടു ബിറ്റ്വീൻ ടു വേരിയബിൾ സോ കോറിലേഷൻ ഈസ് ദ ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ ടു വേരിയബിൾ ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് റിലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ടു വേരിയബിൾ അപ്പോൾ നമ്മൾ റിസർച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ വേരിയബിൾസ് ഉണ്ടല്ലേ ഇപ്പോൾ ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിൾ ഉണ്ട് ഇൻഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിൾ ഉണ്ട് അതുപോലെ ആ ആ രീതിയിൽ അപ്പോൾ അതായത് ഇപ്പോൾ ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിൾ ഇപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ മെഡിറ്റേഷനും യോഗയും നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ സോറി മെഡിറ്റേഷനും ഡിപ്രഷനും നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിൾ ഡിപ്രഷനാണ് മെഡിറ്റേഷൻ എന്നുള്ളത് ഇൻഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിൾ ആണ് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഇൻഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിളിൽ മാനിപ്പുലേഷൻ നടത്തി ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിളിന് ചേഞ്ച് വരുത്തുകയാണ് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറഞ്ഞാൽ റിസർച്ചർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ റിലേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ മെഡിറ്റേഷൻ ആൻഡ് ഡിപ്രഷൻ സോ ദാറ്റ് ഈസ് കോറിലേഷൻ കോറിലേഷൻ കോയഫിഷ്യൻ്റെ ഒരു ഫോർമുല ചോദിക്കാറുണ്ട് എക്സാമ്പിൾ ദാറ്റ് ഈസ് മെഷർ ഓഫ് കോറിലേഷൻ കോറിലേഷൻ കോയഫിഷ്യൻ മീൻസ് മെഷർ ഓഫ് കോറിലേഷൻ സോ നമ്മളെപ്പോഴും ചോദിക്കാറുള്ളതാണ് കാർ കാൾ പിയേഴ്സൺ കോറിലേഷൻ കോയഫിഷ്യൻ ഫോർമുല കാൾ പിയേഴ്സൺ കോറിലേഷൻ കോയഫിഷ്യൻ ഫോർമുല ഈ ഫോർമുല നിങ്ങളൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക സിഗ്മ എക്സ് മൈനസ് എക്സ് ബാർ ഇൻറ്റു വൈ മൈനസ് വൈ ബാർ ഡിവൈഡ് ബൈ റൂട്ട് ഓഫ് സിഗ്മ എക്സ് മൈനസ് എക്സ് ബാർ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു റൂട്ട് ഓഫ് വൈ മൈനസ് വൈ ബാർ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ സോ ദിസ് ഈസ് ദ ഫോർമുല സിഗ്മ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളതിൻ്റെ സമ്മ് ചെയ്യുന്നതാണ് സിഗ്മ എക്സ് മൈനസ് എക്സ് ബാർ ദ ഹോൾ എക്സ് ബാർ മൈ ഇൻറ്റു വൈ മൈനസ് വൈ ബാർ ഡിവൈഡ് ബൈ റൂട്ട് ഓഫ് സിഗ്മ എക്സ് മൈനസ് എക്സ് ബാർ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു റൂട്ട് ഓഫ് വൈ മൈനസ് വൈ ബാർ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഇവിടെ എക്സ് ബാർ എന്നുള്ളത് എക്സ് ബാർ എന്നുള്ളത് മീൻ ഓഫ് എക്സ് വേരിയൻസ് ആണ് അപ്പം എക്സ് ബാർ എന്നുള്ളത് മീൻ ഓഫ് എക്സ് വേരിയൻസ് ആണ് മീൻ എക്സ് ബാർ ഇസിക്കൽ ടു മീൻ ഓഫ് എക്സ് വേരിയൻ വൈ ബാർ ഇസിക്കൽ ടു മീൻ ഓഫ് വൈ വേരിയൻ എന്താണ് വേരിയൻസ് വേരിയൻസ് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ മെഷർമെൻറ്റ് ഓഫ് ഹൗ ഫാർ ഈച്ച് ഡാറ്റ സെറ്റ് ഈസ് ഫ്രം ദ മീൻ അപ്പോൾ അതായത് ഇപ്പോൾ ഒരു പിക്ചർ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ പിക്ചറിൻ്റെ സാധ്യതയോടെ നമുക്ക് ഇവിടെ നോക്കാം ഈ പിക്ചർ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ മീൻ എന്ന് പറഞ്ഞ സെൻട്രൽ പോർഷൻ ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ഡാറ്റ ഉണ്ടാവും ഇവിടെ ഇങ്ങനെ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് എയ്റ്റ് അപ്പോൾ അതിന് സെൻട്രൽ ഉള്ള ഭാഗമാണ് മീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ വേരിയൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടുന്ന് എത്രമാത്രം ഡിസ്പേഴ്സ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഓരോ ഡാറ്റയും എത്രമാത്രം ഡിസ്പേഴ്സ് ചെയ്യും മെഷർമെൻറ്റ് ഓഫ് ഹൗ ഫാർ ഈച്ച് ഡാറ്റ സെറ്റ് ഈസ് ഫ്രം ദ മീൻ സോ ദാറ്റ് ഈസ് വേരിയൻസ് വേരിയൻസ് ഡെഫിനിഷൻ എക്സ് എസ് സ്ക്വയർ ആണ് ഇസിക്കൽ ടു സിഗ്മ എക്സ് മൈനസ് എക്സ് ബാർ ഹോൾ സ്ക്വയർ മൈനസ് എൻ മൈനസ് വൺ ഈ ഡെഫിനിഷൻ നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓർത്ത് വെക്കുക കാരണം ഇത് നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് കാൽക്കുലേഷൻ എങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതെന്ന് ഇവിടെ നോക്കുന്നില്ല പക്ഷെ നമ്മൾ ഇത് ഒരു ഡെഫിനിഷൻ നിങ്ങൾ എക്സാമിന് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കത് മറന്നു പോകരുത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാലും മെഷർമെൻറ്റ് ഓഫ് ഹൗ ഡിസ്പേഴ്സ്ഡ് ദ ഡാറ്റ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഡിസ്പേഴ്ഷൻ വരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ മീനിൽ നിന്നും എത്രമാത്രം മറ്റ് ഡാറ്റകൾ വ്യതിചലിച്ച് നിൽക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇത് എത്രമാത്രം അതായത് ഹൗ ഡിസ്പേഴ്സ്ഡ് എത്രമാത്രം അപ്പോൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഒരു മീനുണ്ട് അപ്പോൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പ്രത്യേക വ്യതിചലനം ഡാറ്റ തമ്മിലുള്ള ഒരു മാറ്റം ഉണ്ട് അതൊരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷനാണ് പിന്നെയും അതിൽ നിന്നും കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഹൈ
ഈ ക്വാർട്ടറിൽ റേഞ്ചിന്റെ കാര്യങ്ങളാണ് കൂടുതലും ഈ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ പറയുന്നത് അപ്പൊ ക്വാർട്ടർ സോ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു ഈ ഒരു മാത്സ് പ്രോബ്ലം നിങ്ങൾ നോക്കുക ക്വാർട്ടറിൽ റേഞ്ച് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നതിനെ പിന്നെയാണ് നോക്കുന്നത് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ കുറച്ച് ഡാറ്റ തന്നിട്ടുണ്ട് ഏകദേശം ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് എട്ട് ഒമ്പത് പത്ത് പതിനൊന്ന് ഡാറ്റ തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഈ ഡാറ്റ നിങ്ങൾ ഓർഡറിൽ എഴുതണം ക്വാർട്ടറിൽ റേഞ്ച് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി ഇത് ഓർഡർ അതായത് ഒന്ന് രണ്ട് ചെറുതിൽ നിന്നും വലുതിലേക്ക് ഓർഡറിൽ നിങ്ങൾ എഴുതി എന്നിട്ട് അതിന്റെ മീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെൻട്രലിലുള്ള ഡാറ്റയാണ് അതായത് ഇവിടെ അഞ്ചെണ്ണം ഉണ്ട് ഇവിടെ അഞ്ചെണ്ണം ഉണ്ട് അപ്പൊ സെൻട്രലിലുള്ളതാണ് മീഡിയൻ സോറി മീൻ അല്ല മീഡിയൻ മീഡിയൻ അപ്പൊ ഈ ഫസ്റ്റ് പോർഷനെ നമ്മൾ തരംതിരിക്കുക അതായത് ഇതിൻ്റെയും ഫസ്റ്റ് പോർഷൻ ഇവിടുന്ന് അഞ്ചെണ്ണം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഇവിടെ സെൻറ്റർ വന്ന് അത് കഴിഞ്ഞ ശേഷം ഇവിടെ ഒരു അഞ്ച് നമ്പറുണ്ട് അപ്പൊ ഈ ഫസ്റ്റ് അഞ്ച് നമ്പറിലുള്ള സെൻറ്റർ ആണ് ക്യു വൺ എന്നുള്ളത് സെക്കൻഡ് അഞ്ച് നമ്പറിലുള്ള സെക്കൻഡ് അഞ്ച് നമ്പറിലുള്ള സെൻറ്റർ ആണ് ക്യു ത്രീ എന്നുള്ളത് അപ്പോ ഇന്റർ ക്വാർട്ടറിൽ റേഞ്ച് ക്വാർട്ടറിൽ റേഞ്ച് കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഇന്റർ ക്വാർട്ടറിൽ റേഞ്ച് സിക്കൽ ടു ക്യൂ ത്രീ മൈനസ് ക്യൂ വൺ അപ്പോ ക്യൂ ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെക്കൻഡ് പാർട്ടിലുള്ള സെൻറ്ററിലുള്ളതാണ് അതിന്റെ മീഡിയൻ ആണ് അപ്പോൾ ക്യൂ ത്രീ മൈനസ് ക്യൂ വൺ ദാറ്റ് ഈസ് പതിനെട്ട് മൈനസ് അഞ്ച് പതിമൂന്ന് ഇങ്ങനെയാണ് ഇന്റർ ക്വാർട്ടറിൽ റേഞ്ച് നിങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഇനി അടുത്തൊരു ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് ഓരോന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് പറയാം ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ ഞാൻ ഇന്റർ ക്വാർട്ടറിൽ റേഞ്ച് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്ന കാര്യം പറഞ്ഞത് ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് ഡാറ്റ വന്നു അത് ഓർഡറിൽ എഴുതി അതിന്റെ മീഡിയൻ നോക്കി ഇന്ന് ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് അഞ്ച് അഞ്ചുണ്ട് സെക്കൻഡ് പാർട്ട് അഞ്ചുണ്ട് ഫസ്റ്റ് പാർട്ടിലെ സെൻറ്റർ നോക്കി ദാറ്റ് ഈസ് ക്യു വൺ സെക്കൻഡ് പാർട്ടിലെ സെൻറ്റർ നോക്കി ദാറ്റ് ഈസ് ക്യു ത്രീ ഐ ക്യു ആർ ഇന്റർ ക്വാർട്ടർ റേഞ്ച് ഇസിക്കൽ ടു ക്യൂ ത്രീ മൈനസ് ക്യൂ വൺ ദാറ്റ് ഈസ് എയ്റ്റീൻ മൈനസ് ഫൈവ് തേർട്ടീൻ ഈസ് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾക്ക് എക്സാമിന് ചോദിക്കാം സോ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾ മറ്റു കൂട്ടുകാരിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുക കൂടുതൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള വീഡിയോസ് ലഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നമ്മുടെ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതുപോലെ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ നേഴ്സ് ക്യൂൻ ആപ്പിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക നമ്പർ ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നേഴ്സ് ക്യൂൻ ആപ്പിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള ക്ലാസ്സുകൾ കൂടുതൽ ലഭ്യമാണ് സോ താങ്ക് യു ഫോർ വ